Sa po morave shift, uari ka dit lindje në një dit me vajzën time, në një shkurt. Hera e parë që të gjoj një njëri që ka lindu në një shkurt si vajza ime, sinqerisht. Marion Gorica, kemi të oftuar një gazetar, Marion, falem derit, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, mjëzit. Do t'ja pim një informacion për para se qëkojmë të këpjetje tona. Marion Gorica ka lindur në një shkur të 95-ës, informacion që nuk është i duhet kujt për ne, le dzuam, në kërë e qytet, karjera e ti s'pikat në fushët... Shkodhëm e zogur e kemë arruem, mame në përërës të 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 përës të të përës 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 Përndërë një përryrën edhe për temën cilën kemi zirë diskutojmë, sepse realisht opinioni publik ka nevoj të informohet në lidhje me fake news dhe problemet e reme. Shumë pak i njojnë një pjesë i ngushë e shëqërisi njojnë këto lajme, apo i kuptojnë ato që në hyrjene përbaljene e parë me fake news lajmet e reme. Lajmet e reme, si që përmëndë dhe ju, Donald Trump e ka përmëndur në konferencën e parë ti me gazetarët fake news për lajmet cilët shpesher ndikë në jetën politike të shumë individve, në Shqipërinë, që ose bëjnë një paralelizëm të tjilë, ka që në Kërëministri Rama i cili i ka etiketuar shpesher gazetarët, mediat apo portalet, të cilat fatkesis kod fundit po përhapën si ato kërpullat pa shiut, duke mos ditur as identitetin e tyre, as e kushi drejton, apo se qëfar kanë qëllim përvej se shpesher dezinformimi të opinioni publika apo krimin e impaktën e të ndryshme në shëqëri. Përmendimin tim, kjo luft nuk duhet jetë luft individuale në përmjet persona politikë me shtypin, po është një luft me ligjin, sepse ne shumë së që ka sakcionet të cilat e dënojnë shpife normalisht. Janë sakcionet këto të cilat bëjnë një individet që mos kemë përbalje direkte me gazetarët apo me mediat të tila, më fatë kësis duhet i qëaj media, sepse bëjnë një pun informuese, por pavarësish synimit që ato kanë për ndikuar në opinionin publik. Në rrasin, në këtë rrasë bëjnë pun disiformuese, nga disiformojnë. Të japë është një lajmë fake, një lajmë jo të sak, të është disiformim. është një lajmë amatoresk të cilët... Qëfar do më thënë në këtë rrasë një lajmë fake? Një lajmë fejk është një lajmë i rem, i cili nuk kalon në për disa filtra, si që është detyre një gazetari cili të se pari të kryoja të vërtecin e lajmit, bazojnë në disa argumenta para se ta publikojnë këtë lajmë. Po pra, do me thë po flasim për, shiko, me ndoj që një analizë, mund të thua është gjithë shka, në një shkrim nga anaj o të personale, mund të bëshë gjithë shka. Një lajmë i rem në është kur themi që filani dhadur heqen, Po që filani s'ka dhe nasë një lojë deklarate dhe nuk e ka dhe në fare të rejqin. Do me thënë, ti është për të klikuar atë lajmin, për të marrë sa më shumë para në përmjet website-it. Kjo është logika. Sigurisht nuk është vetëm kjo pjesë, është dhe hiperbolizimi i lajme, shpesher cilat sjeli në një situatët tjilë, duke dezinformuar dhe deklaratat e shumë individet në ndryshëm, në nga ndodhë shpesher kemi përbalje në ndërmjet gazetare, për ato që ka kemi shkruat nëse varë se transmitojnë mediat e tjera, është kjo është një impact dhe i parë që jebet kemi informimi dhe të opinioni publik. Si që thash, është qësunimi këtyre për të kryuar ngërqe politike apo situata jo normale, shpesher janë këto lajmet fake news përdoren dhe për institucione publike cilat tjetër sojnë një situata. Po mja, do ishte fake news për shumë nëse ne themi që Shqipëria është në rritë ekonomike? 
varet si e trajtojnë lami, pasaj. Dhe kjo është pjesë... Për mu është fejk. Një flasim sinqerisht, sepse do më kemi dy tipologi të ndryshme. Një që e po edonoj me liqë, dhe po themi kush janë këtë portale, hajde t'i kontrollojmë, ma po mos t'i lejojmë, e tira, 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 tira. Po nga anë atjetë e kemi deklarata politikanësh, të cilat gjelen fejk njës për mendimin tim. Sigurisht, është dhe mënyra se si e trajtojmë dhe nësi media dhe deklarën e tërë. Dëmë, cilën të dënojmë nga këta? Se kjo këte nuk më duket në një gjithë shumë e dhimshme në moment që këta e gëpër bjetes. Deklarata individuale e një politikani i përket vetëm atit, nërsa e një media e cila synon të përqoj, apo unë bedhe funksionin e saj, sepse një media ka funksionin e dukues në rrath parët e publiku, përvesë në informuas, atër ka impact më të madhë. Qa media është janë ato? Dhe më tha, a mund të quajmë neve media, se kjo është pytja ime, a mund të quajmë media, një njeri i cili nuk di që tjetëve se të bëj një website dhe të shkruaj dhe që ti e dalon që aty që nuk din të shkruajnë, më kupton, të shkruaj qëfar e logjoj që me ndonë thjesht për bërë dy para, pra pëse du të quaj media, sëpse thjeshti ka vë një logo edhe ka quaj tërë media ku duen qëfar. Nuk ka sens, nuk është media. Dhe kjo është kënë një tendens për biznes normalisht, sepse ka ndryshuar e ku nga unë e kam prekur vetë të dyja stadet edhe versionin print të gazetë shkruar dhe ato online. Dhe normalisht versionin print apo gazetat print ato cilat kanë më të përseriziteti janë më të papazuar më reale dhe ato që janë online si e një situ Ne pa komë par një nga media ndërkomtare BBC raportoj një situatë ku një fshat në Macedonisht e fshati fake newsit, një grup individësh me influencë nga persona cilët financoni nga Amerika, është një lajmi cili zuri vëmëndjet madhe në arenë ndërkomtare, bëni vetëm lajmi fake news për dezinformuar opinionin publik në lidhje me situatën e zjedeve që ndothe në Shëbëa ndërmjetë Donald Trump dhe Hillary Clinton. Janë këto shpesher situatat cilët njërësit e shëjmë për biznes normalisë, sepse me qëse prej ka rrasin e tjithë, në një ko që paga mesatare në atë zonë ishte 300 euro, paga këtyre individve të cilët e qua një vene gazetarë shkonde një 1.800 euro në muaj. Do me thënë, ato... A që të detyruar për pagën, ka në që të punim fake news. Tani, pyetja vjen natyrshëm, pas insertit dhe pas atyre që ne diskurtuam, që atë ndohen gazetarët, që të prodhojnë lajme fake, Sigurisht që të ndojnë, por do ndajmë gazetarë profesionist nga gazetarë të rinjë cilët kanë njërë në karrierë. Këto portalet cilat shpesher ne pëshojmë me një rapi shumë madhe në shëqeri, zinë shpesher gazetarë amatorë cilët kenë përshkak dhe të, sepse duhet përdojnë të informacionin e shpejtë, si që punë fast foodit, ashtu duhet informacionin copy-paste në moment që e përrap një nga këto portale, ne kemi fatkinsish media, ne kemi fatkinsish media ndërkomtar, media komtare të cilat përdorin shpesher lajme e tila, vetëm me vetëm që të rritin audiencën e faqeve të tyre, por kote e fundit, Facebook dhe Google po kanë gjithë disa saksione në lidhje me situatat tila për të parandaluar lajme të cilat keqë interpretojnë në media. Pa një pyti ka mund, po për shumë se ne shajmë shumë media online në tërësi, nuk nga përqenë sepse dim që më gjitha në shumicën e rastave janë njërës të cilët vinë nga hiqi, nuk e kam farë idejnë e kulturës gazetarisë, por që din të bëjnë shumë mirë biznes. Edhe din të azgjidin këtë biznesin, duke i rëmë qafë, ndo është a një personi, apo një personi tjetë, nuk arënësi. është më njërë e tyre të bërit, nuk i para që kuj fare. Por, nga anë atjetër, pëse duhet të shajmë neve këta, dhe të merë me këta, nga anë atjetër në kemi dhe dim që kemi analistë të paguar nga partitë ndryshëm politikë, nga njërës të ndryshëm, për të bërë propagandë, që për mua mbetë tjetë fake news, në gjagjit kohës shfarë flasin, si do e zidin këtë halë, se këtë halë këte e zidin këtë lajkëta, i fusin i lidhe këta njërës pa mbrojtur. Po këta që i mbrojtë ta... Mi, jemi më tjepër, mos kalojmë tek analistët, besit i këtë drejt, po është për të primi tek to që klikohen, në me tonë tek lajme të shkruara i që klikohen, që ne i se pas nësë mund të gjesh vetën dhe ti pa dashje aty, të asiguroj, sepse për klikim qa nuk po bëhet, kështu që e gjenë vetën me një fake news të papar, që nuk është se të shqetson vetëm ty, po ndërko ti ke prinder, ke motor, ke vla... Fake news i është i tilë, që nëse sot, për shumë, jemi një gjëndi kur nebe kemi një ligjë për këto përtalja, apo jo, edhe për vërsecin e një lajmë. Atërë shumë e thishë, momentë që ti dikush për meret me ty, pa drejtsisht me ty, qofë për jetën të në personale dhe ti e kanë totalisht të ndaluar të bëjnë, atërë ti e gjenë shumë kolaj, kush është kjo media, sepse janë të regjistruar atë shmë, dhe duhet t 
Pra do të ndalojë pak sepse nuk nuk janë regjistruar atë gjitha mediat, për shkak të mënyrës se si shumica tyre duke blerë domenet ndryshëm, duke regjistruar hostet, si çështja e procedura e teknologjisë informacionit në përvendet ndryshme, atë bazhojnë akoma detyrën dhe nuk ka një monitorim si çdo duhet për median online. Për mendimin tim kjo duhet bërë sa më parë sepse si çë e përmendet edhe janë shpesh herë ka fake news-e të cilët ne mund të përballemi të gjitha, po na ka ndodhur që të përballemi me situata të tilla dhe atëre, për sa kohë ki diçka është e pavartet pse duhet të rëndojmë bi mua personalisht apo mbi familjen time diçka e tjetër. Duhet një monitorim i këtyre, një monitorim në anën teknike si që përket një media, jo të censurimi medias, dhe përsa i përket shpivjes, është një, si që përmënda ka së aksione, është kodi në një qine i zetë, i kodit penal, i cilin dalon shpivje, për arsisë atyre që ka përflitet shpesherë dhe politikish për nëzjen ligjet ndryshme, apo në dërko që Ne e kemi një lishtil, po nuk zbatojt. Nuk zbatojt për vetë faktin, sepse ka situatat tila, ku ne nuk njojmë se kush i ka këto portale, kush i administron këto portale, ka sot faqe online, unë du të qëjë faqe online, nuk mund të qëjë media, cilat me një adjens të madhe normalisht, dhe nuk do ati përmën me ema, sepse ne shumë mirë mund të kuptojmë të anë, se për gjitha faqe që flasim, të cilat shpesher kryojnë një ndikim në opinionin publik apo në institucione, por kur ne nuk e njojmë se kush fshiet vërtet pas atyre dhe qëfar duan të qelin këto portale atër, pëse duhet pëse duhet kemi ka shumë besu shmërit e këto, pëse duhet qytetarë të shtuen, po të shtuen për të klikuar lajmet e këtyra, po faqet këto faqet cilat dhe nga emrat e tyre shpesher janë që sharak është kurizitetin madhi qytetarve, i cili duke ndërtuar lajmet të tila, i shtuen për të parë më te përse qëfar ndodhë realisht. Ne mund të marim një rast si shëmë, për shumë, jep doreqen kërë ministri. Dhe të shofë që aty ka një bum, apo jep doreqen kreju opozitës, ka një bum klikimesh, apo bum komendesh. Nërko që ajo logikisht të si një situatë që nuk mundet përsa ko që nuk është parë në disa media tjera, apo nuk ka dalë një oftime zyrtarë atër, ku e gjendë besu është mërinë që ti si individ e shë të kënjë portal, apo një faqë e Facebooku me një audiencë një milion klikimet të kesh një impact të tjilë. Por që... E ke impactin e madhë, dhe të thuash, nëse ti e një grupima që madhë. Po, ne në fakt si popull, Pririmi kjo nuk ndodhë vetëm të shqiptarët, ndodhë të popit e vejgjër ka bështypjen. Pririmi drejtë asaj që rjetëve socialit të besojmë shumë. Dhe me thënë, edhe jetën që bëjnë të tjere të mbërritë sociale, ne pririmi të besojmë atë, ndërkohë që mund tjetë një foto e shekullit zidzë, më kuptonë, nuk e kuptojmë asë për shumë që personajet të ndryshme publik kanë një ndjekshmëri në Instagram bitë 200 mi veta të gjithë të reqeku janë indian dhe kines, dhe këtë pririmi të besojmë vërtet, nuk e kuptojmë që ne vetë si popull nuk është i dashurojmë shumë personajet publika, nuk është se ne nuk i shojmë në për tjeranë si Madonna në Beverly Hills, po pririmi, a, kjo ka në djekës në Instagram, prit të anita, dhe me thonë, nuk e mendoj që djekësit më të kjetë dhejt 50.000 maksimumit vetat. Dhe me thonë, a është dhe faj yn, Marion, kur klikojmë, komentojmë dhe bëjmë share, a ndimojmë ne në rritje në lajmeve fake? Sigurisht që ndikojmë, sepse kjo është dhe që më thash, është kurziteti madhi shumë prej nesh që të shtishojnë këto lajme, pa arsi se në impakt një parë që përvalim dhe në duke në të pabesueshme. Ne veç i shojmë, si që përmënda, në shumë media komptare këto gjë, ndikojmë të personat që kanë këto, sepse klikimet silin të ardhura për faqet tila, ashtu rritin dhe audiencën më tepër, ka në për, si që ndodhë në botën e teknologjisë formacioni, apo rjetëve online, si më da themi, shqie që përsa ko sa më shumë klikima atër dhe audienca është me madhe për këtë faqe dhe shkore. O marja, unë jam dakord, për diti që sot Facebook dhe Instagram, këtu jam më të mdhajt, po edhe në Google qoft, në këto faqe mund të mbyllin për një postim. Ato mund të mbyllin në rezikën në bëllin. Pas që edhe 5 miljard, kjo e kanë qenë saksion më herë, pra në momentin që ti e marjoni dhe në bëty kanë bërë një titull, dhe në këto moment të ti e x opcione dhe thotë, qëfar ka ndodhur me ty, pra qëfar për bëjnë emërin të në, për bëjnë një, dy, tre, katër, pes, qoftë faqja jarë zakonjë shumë e madhe, realisht, faqja mbyllet punore, edhe qëfar ndodhë, ndodhë që këta njërës riskojnë të mbyllin gjithë biznesin, në përmjet, dhe më thëmë, kësaj lëvizjet vogël. Kjo vetës sepse ka përmondur emërin të nëtë, më kërëtonë sot Facebook, Instagram, dhe gjithë që ti dhe përshkojnë drejtë mbrojtis të drejtë të tjetë 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 të tjet
por edhe njëherë e theksoj që fake news i sot riskon që njërëzit të mbyllin bizneset. Fake news i me njërëz normal, po themi që surmohen. Problemi që ndronë dhe të kë figurat ndryshme publikët, cilët shpesë që e rëzjeni një mënyrë tjetër, apaj i traj tjetër në shëqeri. Në rrasë, marim në rrasën konkret, po i referojme të simë, për marionin një nga këto media online ka shkruar keqa, po ka deziformuar opinioni publik, këta personaje publike nuk meren me sankcionet, apo të shkruaj Facebooku, në lidhje me diska tjilë, po mundohen të kontaktojnë së personin, se ku që ka këtë fashje Facebooku, Pytja e fundit, si mund të reagoj një personash publik, po marim publik, por edhe një njëri i thjeshtë, në rrasë se kanë dizinformuar. Qfar duhet të bëjë? Hapa që duhet ndjekje? Ka disa hapa, si që përmënda në Shqipëri ka saksionet cilat kanë pjesën kundë shpifjes, duke dërtoj gjukata administrative, është një nga mënyrat më të leta. Pjesa tjetër është dhe kontaktet me Facebook, me kompani Facebook, në cilat shpesher mund të shkuash me e-maile për situatat tila, si që ne shkurajmë kur kemi probleme me faqet e Facebook, këta në dy mënyrat dhe rrugat më drejta për të për të ndjekur një etap të tjilë, për të quar të drejten, apo dhe ti për të mbojtë të urvetën personalisht. Më pas, ku shojmë të këto trajtat e tjera, si që përmënda që të show ku që ka këtë portale, apo kontakte ndryshme nga individet për lajme që bëjnë, atere kjo për mua që këtu merë funde, je pako ama të përëndësi këtyre faqeve Facebook, apo Instagram, i se sa. Marion, të falenderojmë, ne urojmë në fakt që të kemi sjaruar opinionin publik. Mos kliko vënde pa vënd, mos i merë për bas të gjitha lajmet që ti shikohë në për portale, mos shpërnda dhe mos arqo kohën duke komentuar, sepse, sepse, lajmet fejt janë si Amerika dhe media arë si Amerika, kur do të ngre, kur do të ullë. Shemi nesër.